ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது லினக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அது ஜஸ்ட்டு சும்மா லே அவுட் அவ்வளோ தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ சொல்லிருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கமெண்ட்ஸை வந்து கற்றுக்கலாம் ஸோ கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது எப்போவுமே டெர்மினல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டெர்மினல் சைடு லினக்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி டெர்மினல் சைடு யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மவுஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே போய் இன்னொரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்குறத விட டெர்மினல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டெர்மினல் யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் இப்போது நான் இனி சொல் அடுத்த வரை வீடியோஸ் ஃபுல்லாக டெர்மினலில் தான் இருக்கும் ஸோ எப்படி சொல்கிறது மவுஸுக்கு உண்டான வேலையே இருக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் இது டெர்மினலில் வந்து லைட்டாக எடிட் பண்ணிக்கிறேன் பிளாக் அப்படிங்கிறத ஐபி ஓகே க்ளோஸ் ஏன்னா இங்கே வந்து பிளாக் மாதிரி இருந்துச்சு இப்போது ஒரு ஜஸ்ட் கர்சர் பிளிங்க் ஆகுது ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னு நினைக்கிற கமெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய கமெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னு நினைக்கிற கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் ஸோ எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் இல்லை எந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தால் ஹெல்ப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதில் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஜிஎன்யூ பேஸ் வருஷன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ளா 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 அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸு அதோடைய ஆப்ஷன்ஸ் ரிட்டன் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது வந்து இவ்வளோதான் லினக்ஸில் கமெண்ட்ஸ்னால் இல்லை இன்னும் ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து இவ்வளோதான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு ஸோ இது மட்டுமே இல்லை இது ஹெல்ப்புங்கிறது இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கமெண்ட் தெரியும் ஆனால் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு கமெண்ட் இருக்குது அது வந்து மேன் மேன் அப்படிங்கிறது மேனுவல் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மேன் அடிச்சு என்டர் பண்ணுறேன் சாரி மேன் மேன் அப்படின்னு அடிச்சு என்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ மேனுவல் பேஜுக்கு உண்டான ஒரு மே மேனுவல் வரும் ஸோ அந்த மேனுவல் பேஜ் அப்படின்ட்டு மேலே வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது மேனுவல் பேஜ் ஸோ மேன் ஸ்பேஸ் மேன் கொடுத்தேன்னா மேனுக்கு உண்டான மேனுவல் பேஜ் வரும் இப்போ நான் வந்து மேன் ஆஃப் ஏதோ ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்எஸ் கமெண்ட் கொடுத்தேன்னா ஜஸ்ட்டு அதுக்குண்டான ஒரு சின்ன ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ நிறையா இருக்கும் நிறைய இருக்கும் அப்படி கீழே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுறவங்க ரீட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய கமெண்ட்ஸு அதுக்குண்டான ஆப்ஷன்ஸு க்யூ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா வெளியே வந்துடும் ஸோ மேன் சிடி சாரி ஓகே சிடிக்கு வந்து இது இல்லை மேன் ஆஃப் இப்போ என்ன கொடுக்கலாம் ஐஎஃப் கான்ஃபிக் கொடுக்குறேன் ஐஎஃப் கான்ஃபிக் மேன் என்ட்ரி இல்லையா ஓகே மேன் என்ன கொடுக்கலாம் மேன் 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 எது ஞாபகத்தில் வர முடியுதே ஆ டச் ஓகே டச்னு கொடுத்தோன்னே டச்சுக்கு உண்டான கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துருச்சு சரி ஓகே இவ்வளோதான் மேன் பேஜ்னால் நம்மளுக்கு தேவையான கமெண்ட்டு பற்றி உண்டான ஒரு ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது வந்து சிங்கிள் லைன் ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனாக கூட நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் அது வந்து அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் வாட் இஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு சிங்கிள் லைனில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும் இப்போ நான் வந்து மேன் ஆஃப் எல்லாஸ்ன்னு டைப் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து வாட் இஸ் எல்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரே லை ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுதான் வாட் இஸ் உண்டான ஒரு இது சரி ஓகே ஹெல்ப்பு மேனு வாட் இஸ் இது ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியாதது பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு கமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து இங்கே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து சொல்கிற கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கமெண்ட்ஸில் எல்எஸ் அப்படிங்கிற கமெண்ட் ஓகே நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி கிளியர் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப நிறையா கசகசன்ட் இருக்குது ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட்டு கிளியர்னு டைப் பண்ணால் போதும் ஸோ கிளியர் டைப் பண்ணுற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது டைப் பண்ண பிடிக்கல அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எல் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் எல் எல் கண் இந்த எல் ஸோ கண்ட்ரோல் எல் அது ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்க்ரீன் வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரீன் கிளியர் பண்ணணும்னே ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ மவுஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணுறேன் இப்போது மேலே வந்து அந்த டெர்மினல் அப்படியே தான் இருக்குது கசகசன்ட்டு ஆனால் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் டைப் பண்ணும்போது இங்கே வந்து நிறையா ஸ்பேஸ் விட்டு கீழே வந்து வந்துருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து இங்கே எதுவும் டைப் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஹெல்ப்னு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ மறுபடியும் கண்ட்ரோல்
இனி அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிற கமாண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்எஸ் அப்படிங்கிற கமாண்டு எல்எஸ்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் எல்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லிஸ்ட் டேரக்டரி கண்டென்ட்ஸ் ஸோ லிஸ்ட் டேரக்டரி கண்டென்ட்ஸ்னா ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக லிஸ்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல்ஸில் ஏதோ ஒரு ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் எம்டியாக தான் இருக்கும் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறான் ஓகே டாக்குமெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது ப்ரோ ஒன் ப்ரோ டூ ப்ரோ த்ரீ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து இங்கே இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் இப்போது இது எப்படி சொல்கிறது ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ஓப்பனிங் டெர்மினல் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அதாவது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் பண்ணணுமான்ட்டு இல்லை அது வந்து சிடி கமெண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே சேஞ்ச் டேரக்டே கொடுத்து வந்துடலாம் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கு முன்னாடி எல்எஸ் கமெண்டை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்ஸுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எல்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தா போதும் ஸோ இப்போ அங்கே காமிக்கிறதா இங்கே என்னென்ன காமிக்கிறதோ அதுதான் இங்கே காமிக்கும் ப்ரோ ஒன் கம்ப்ளீட் ப்ரோ டூ கம்ப்ளீட் ப்ரோ த்ரீ ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் இட் வாம் அப் அப்புறம் சம் டவுட் பை ஸோ பைங்கிறது பைத்தான் ஃபைல் தான் அது ஓகே ஸோ எல்எஸ் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இப்படி ஹரிசாண்டலாக டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வர்டிக்கலாக கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஸோ எல்எஸ் ஸ்பேஸ் எல்ன்னு கொடுத்தா போதும் அதாவது எல்எஸ் ஸ்பேஸ் ஒரு ஹைஃபன் எல் ஹைஃபன் சொல்லாதீங்க டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க ஸோ டேஷன் தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஹைஃபன்ங்கிறது யாரும் இப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அந்த வேர்டு அந்த வேர்டுக்கு வந்து ஹைஃபன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டேஷ் எல்எஸ் டேஷ் எல் ஸோ என்னோடய வீடியோஸில் ஃபுல்லாக அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் டேஷ்னால் ஹைஃபன் அதுக்கு மீனிங் அண்டர் ஸ்கோர் கிடையாது ஹைஃபன் ஓகே எல்எஸ் டேஷ் எல் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அதாவது எல்எஸ் ஸ்பேஸ் டேஷ் எல் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ட்ரு கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக வரும் ஆனால் வர்டிக்கலாக உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு இப்படி ஹரிசாண்டில் என்னென்ன இருக்குது ப்ரிண்ட் ஆச்சு இப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனோட வர்டிக்கலாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கிற அந்த டிஆர்டிடபிள்யூக்குள்ள ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது கொட்டோ ரோட்டு அதே மாதிரி இங்கே ரோட்டு இங்கே ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வர வர வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோதான் எல்எஸ் ஸ்பேஸ் டேஷ் எல் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்படி வர்டிக்கலாக லிஸ்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்த கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இந்த ஃபோல்டர்லேயே ஏகப்பட்ட ஹிட்டன் ஃபைல்ஸும் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியாது இப்போது எனக்கு வந்து இங்கே எதுவுமே ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் எதுவுமே எனக்கு என் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இது எனக்கு ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் தெரியணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இந்த ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷோ ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை செக் பண்ணுவோம் ஸோ அது செக் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு இங்கே ஏதாவது ஹை ஹைடாக இருந்தால் அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இங்கே இப்போதைக்கு எதுவும் ஃபைல்ஸ் ஹைட் ஆகலை நான் வேறு ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறேன் சாரி ஓகே இப்போ நான் வந்து இங்கே இருக்கேன் என்னுடைய ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் செக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ லைன்ஸ் இருக்கு பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது செக் பண்ணோன்னே எனக்கு இப்படி ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்து ரிவியூல் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இந்த டெர்மினல் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் எல்எஸ் கமெண்ட் டைப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் வராது வெறும் என்னென்ன இருக்கோ அதாவது நார்மல் யூஸருக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அந்த ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் சரி நான் எல்எஸ் மைனஸ் எல்னு டைப் பண்ணாலும் அதே தான் எனக்கு காட்டும் அது அதே தான் காட்டும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனோட ஆனால் எனக்கு வந்து எல்எஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்எஸ் ஸ்பேஸ் டேஷ் ஏ அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ டேஷ் ஏ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் ஹரிசாண்டில் அப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ எல்எஸ் ஸ்பேஸ் டேஷ் எல் ஸ்பேஸ்
அதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் அண்ட் ஃபைல்ஸ் அதாவது டாட் லோக்கல் அப்படின்ட்டு இருக்கா அப்போ இந்த டோ லோக்கல் அப்படிங்கிறது ஹிட் அண்ட் ஃபைல்ஸ் சரி இப்போ நான் வந்து ஹிட் அண்ட் ஃபைல்ஸ் வந்து எடுத்து விட்டுறேன் இப்போ எனக்கு இவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியுது பட் அப்பயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெர்மினல் யூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்கிற ஹைட்டாக இருக்கிற ஃபைல்ஸை கிளியர் யூஸ் ரிவீல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து எல்எஸ் டேஷ் எல்ஏ அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இது என்ட்ரு கொடுத்தாலே எனக்கு ஹிட்டனாக இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே தெரியும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கு அதாவது நம்ம மவுஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம மவுஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ஹிட்டன் ஃபைல்ஸை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பல்லா ஸோ இந்த டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி நம்ம மவுஸ் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றா யூஸ் பண்ணுற பல்லா நீங்கள் பாருங்கள் டெர்மினல் எடுங்க ஸோ டெர்மினல் எடுத்தாலே எல்எஸ் டேஷ் எல்ஏ அவ்வளோதான் டக்குன்னு டைப் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஹிட்டனாக இருக்கிற ஃபைல்ஸ் உள்ள டிஸ்பிளே இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து லிஸ்ட்டு எல்எஸ் கமாண்டு யூஸ் பண்ணுறனால ஸோ சாரி டெர்மினல் யூஸ் பண்ணி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறனால உண்டான ஒரு அட்வான்டேஜ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து இப்போது எல்எஸில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எல்எஸ் டேஷ் பி பின்னா பிளாக் ஃபைல்ஸு ஸோ பிளாக் ஃபைல்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது காட்டும் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய கமாண்ட்ஸுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேன் எல்எஸ் டைப் பண்ணால் போதும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது இப்போ ஏன்னா ஆல் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது பி எஸ்கேப் ப்ரிண்ட் சி ஸ்டைல் எஸ்கேப் ஃபார் நான் கான்ஃபிக் கேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளாக் சைஸு அதுக்கப்புறம் டி டேரக்ட்ரிஸ் டேரக்ட்ரிஸ் மட்டும் தான் ஸோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எல்எஸ் ஹைஃபன் எல்ஏடி ஓகே இப்போது எல்இடி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னே எனக்கு ஒன்றுமே ப்ரிண்ட் ஆகல ஜஸ்ட்டு வெறும் டாட் மட்டும்தான் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது ஒரே ஒரு இது எதுவுமே இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அதாவது எதுவுமே இல்லை இந்த கமெண்ட்டை வந்து கமெண்ட் எக்ஸ்கியூட் பண்ணப்போ எதுவுமே இல்லை வேணால் நான் உங்களுக்கு ஹிட்டன் ஃபைல்ஸை வந்து ஷோ கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வெறும் டாட் வச்ச மாதிரி எந்த ஃபைலுமே இல்லை அதாவது ஜஸ்ட் அவுட்புட் மட்டும் டாட் அப்படின்னு காமிக்கிது அது அவுட்புட் அப்படி டாட் காமிக்கிறனால எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தான் மீனிங் டாட் மட்டும் இருந்தால் ஓகே இப்போ எல்எஸ் டேஷ் டி மட்டும் டைப் பண்ணுறேன் மறுபடியும் அங்கே டாட் தான் அதாவது டாட் இது மேலே அதாவது டேரக்ட் கூட டேரக்ட் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே எதாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கீழே உங்கள் தாட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி